我有一件特别特别重要的事情想要告诉你。说吧。我想正式向贾姐娜提出交往。那你约我干嘛？是这样，我认为一段完美的感情，首先要得到身边朋友亲人的祝福，才能修成正果。所以我选择在第一时间告诉你，希望你能修正我的不足，让我把最闪光的一面展现在贾姐娜面前。我连自己都顾不上了，哪有时间管你啊？对不起，我是我考虑的不周全，没有照顾到你的时间，对不起。不过你说的倒有点道理，这一段感情啊，必须得到所有人的祝福
，那才能光明正大的走在太阳底下。要不然两个人死里挨的死去活来的，也白搭。我就是这么想的。行，你这忙啊，我帮了，你就踏踏实实的把你交给我吧，把你打造的，保证让贾典娜目瞪口呆，刮目相看。医生说你爸鼻子里面长了一个肿瘤，可能是恶性。什么什么肿瘤？什么肿瘤？什么东西？你听错了吧？我怎么能够听错呢？本来今天上午约好了我们俩去办手续的，结果他没去，我以为他后悔了。后来他同事给我打了个电话，说他晕倒。姐啊，现在现在不是还没确诊吗？是吧？我们我们我们换别的，这一家医院他他不一定查得准嘛。我们再换个别的医院再查一查，好不好？他他自己知自己知不知道？这事儿别让他知道了。你把这人表面上看来，他什么都不在乎。可是心里可脆弱了。如果他听到“肿瘤”这两个字，他精神上就崩溃了。千万别告诉他，啊！他现在打针，一会儿就回家了。别告诉他。垫个枕头靠到后边，来来，靠这儿，哎，舒服点吧？啊，我给你倒杯水去啊。好。怎么才回来呀？啊，这人家都快饿死了。冰箱里有冷馒头，热一下就咸菜饱得快。有你这样的媳妇没有啊？啊，早晚得让你气死。你能不能不说死啊？啊，行，咸菜也没有了，呃，您帮我买份咸菜去好不好？就你最麻烦，这不刚想起来吗？没见过你这么讨厌的。哎呀，王友书记，啊，来，喝口热水。哎，医生说了，多喝热水好得快。啊。小啊，你跟你妈这演技都够差的，这要搁抗战时期，早让敌人给识破了。不是说什么呢吗？哎呀，还跟我这演啊？我跟你说，大夫跟你妈说我这病情的时候，我早醒了，我全都听见了。
跟你妈这婚到底是离还是不离呀、啊？哎呦，爸，都什么时候了，你就别想这事儿了，好好养病行不行啊？不是不是，谁临死之前不愿意有个人始终陪着呀？是吧？我是担心你妈呀，啊！我这个病，到最后，就是折磨自己，折磨别人，我不愿意再给你妈添累赘了。再说，哎呀，再说，你说，我要是死了之后，他要再嫁人的话，会不会让人说成克夫啊？啊，我觉得可能还是离了好。你说呢？爸，你就想的太多太远了。这你爸不在，我多问点事儿啊。咱们家那个钱呐、啊，大部分都在中国银行存着呢。我那工资卡是工行的，呃，那里边还有一点钱，反正这些钱你都拿着，啊，呃，千万保管好了，别让你妈知道，在那搁着。我走以后，你妈想要什么，你就给她买什么，就是别让她见着现钱。她这个人不安分，总想着用这个钱生钱，这不是不靠谱的事儿吗？是吧？万一哪天她要一着急上火。他得急出个好歹来。你等着，我给你拿钱去。哎，爸，等着，别呢。收着，我让你拿着就拿着，啊！这这这事都交代完了，我这心里就踏实。其实啊，他挺年轻的，就非得把自己打扮这么土，这么老气，这是三七分，那是我爸留的造型啊！你给想想办法，把他弄得洋气一点，精神点。其实啊，每个人的发型是和他的性格密不可分的，我倒觉得朱先生这个发型挺符合他的气质的，只不过啊，需要稍稍修剪一下，他就会变得年轻时尚的。<笑>稍稍修剪一下，嗯，稍稍修剪。魏小姐，你们要把我弄成什么样子？嗯，好了，来吧。朱先生，没事，您放松点。放松点。
这样呢？不敢相信了吧？哎，我也有点不敢相信，被我这么一打扮，你还真人模人样的啊！喂，喂，豆豆，你终于肯接我电话了。你在哪儿？我订了你最喜欢吃的餐厅。我来接你啊。啊，我在百丽呢。好，我马上到。一会儿有个人要过来，你就在一边听着，无论我说什么，你都得配合我，知道吗？怎么看怎么都觉得别扭啊！挺好的呀，哎呀，你相信我，贾展娜她一定喜欢。我知道了，像黄耀强，我今天这身打扮和黄耀强非常非常的相似。我没觉得呀，这现在年轻人不都这么打扮吗？魏豆豆小姐，我不管你是故意还是无心，总之我今天的这身打扮和黄耀强的打扮是非常非常的相似。像黄耀强有什么不好啊？贾典娜她就喜欢这个型儿的。魏豆豆小姐，我们每个人都是独立的个体，都要有独立的个性，不应该去模仿他人，更不应该从外形上去模仿他人。我又不是故意的。当然，我知道你不是故意的。不过谢谢你提醒我，看着镜中这个陌生人，我忽然明白了，一个人不应该为他人而改变自己，无论是外形还是内心。不管加德娜喜欢哪种类型，我就是我，我不会有任何的改变。你说的是，好不好？你说的是。豆豆，我到了，你在哪儿？我在你后面。别乱说，在这儿呢。这位是我男朋友朱振华。好，好，你好，我叫严谨。啊，你好，你好，啊，啊，给你一张我的名片。有什么需要，随时给我打电话。执行董事。哦，豆豆，我的名片在哪？在哪个袋子里？哎哎，你别找了，他今天忘带名片了。啊，没关系，我不介意啊。豆豆，餐厅我已经订好了，我们去吃饭吧。我男朋友还在这儿呢。我知道，但是我相信，朋友之间吃个饭，你男朋友不会介意，是不是？不介意，不介意，介意。严姐，我跟你不太一样，是个有原则的人。我有了男朋友的时候，就不会再跟别的男人出去了。真没想到你会说这样的话，看来你跟以前真是不一样。好，那我就不勉强。哦，对了，我经过商店给你买个小礼物。哎，收下吧。拜拜。拜拜大学刚毕业，他是我们公司的客户。那个时候，就觉得他跟二十多岁毛头小子完全不一样。进门让我先进，上车帮我开门
，虽然打个喷嚏都会说声抱歉。他是我的初恋，是我先对他动的心。那时候我发现他腰椎不好，所以就在他每次来抬案子的时候，偷偷的把椅子换成硬板凳。几次以后，他就发现了，是在公司外面等我。下班后接我去吃饭作为答谢。那个时候我好激动，一个这么小的举动被他这么快发现了。这个男人，要不然就是心思非常细腻，要不然就是心里一样有我。后来。我发现他有家庭，没想到我的初恋就当了小三，很可笑吧？可是那个时候很天真，觉得能跟他在一起就是一件很幸运的事儿。至于能不能结婚、一直在一起，根本没想过。在一起越久，用的心思越多。就开始觉得，两个在一起的人不能有结果，是一件多么可怕的事情。这五年来，我们两个人分分合合，到现在，我自己都不知道，是不是因为真的喜欢他，还是在放纵自己。但是，不管他对我怎么样的不在意。我就是死心塌地的跟着他，但是不破坏他的家庭一直是我的底线。所以这么久以来，不管我心里多么想跟他结婚在一起，我都没有跟他提过。严谨这个人做事人如其名，非常的严谨，从来不会给别人留下任何把柄。这么久以来。他没带我去过任何公共场合，没有说过什么承诺的话。相反，他倒经常说：“豆豆，你是要嫁人的，遇到合适的你就嫁了吧。”可我那个时候就是被他迷昏了头。不管他对我多么的不在意，我都还是死心塌地的跟着他。你知道吗？我一直以来最大的愿望，就是可以在没有人的海边大喊“严谨，我爱你”。可是连这么简单的愿望都做不到。你知道，我刚才看到这个戒指，为什么会忍不住哭吗？是因为我以前跟他提过。我们不能结婚，至少送我一枚戒指吧。我不经常跟他要东西的，所以只要我提，他一定会答应。但唯独戒指，我说过多少次，他都没有答应。你干嘛一直不说话？是不是特别看不起我？你现在需要一个替你倾诉的人，而不是一个帮你解决问题、判断对错的人。那你会不会觉得我是个坏人，跟个有夫之夫在一起？是非对错，你心里已经有了判断，不需要我来评论。你真的不会看不起我吗？像你们这样的人，应该是非道德观念非常强吧？繁华世界，千姿百态。没想到这话也是你说出来的，谢谢你。跟你说过之后，我心里好受多了，有好多事儿连黄小强都不知道，没想到我竟然告诉你了，陆小姐。这话一定保守秘密，不辜负你的信任。叫豆豆吧，别那么见外了。好了，那我先走了。
豆豆，豆豆小姐，既然你已经做出了判断，千万不要动摇。帮我扔了吧小乔，小乔，小乔，小乔，来一下。哎呀，哟，妈，嗯，你怎么起来了？来来来，再躺会儿，躺会儿。啊，我没事儿。啊，不，我说的不是我，我我现在说你妈。我妈怎么了？我就是你妈最近老是鬼鬼祟祟的，都不知道她又干什么去了。你帮我去查查去。都这时候了，你就别惦记我妈了，你管好你自己吧。一会儿我带你去另外一家医院检查呢。不行，不弄清楚你妈干什么呢？我这心里边都不踏实。要不把你妈安顿好了，我死也死不明白。快去，去。行，那你歇会儿，我去看看啊。嗯。心事，我该怎么办？我该怎么办？该怎么办？我该怎么办？老朱，老朱，你在吗？开一下门。什么事？什么事儿？你赶紧开门，我有急事跟你说，快点。朱医生来了，一个心怎么能属于两个人呢？朱长华，朱长华，干嘛呢？从今天开始，你在大便呢。你要忘记豆豆，心里面只有娜娜一个人。嗯，来了。你先听我说，等你说完，我怕我给忘了。你听我说啊，那个啊，对，大老板打电话来了，说咱们这个房子啊是他朋友的，他朋友呢着急要收回，收回以后呢，让咱们一个星期之内找地方搬家，赶紧离开，就是这个事情。咱们赶紧去找那个房屋中介去找房子去。走走走，等会儿，你刚说你要跟我说什么？呃呃，等会再说，这件事重要。对对对,对，赶紧走。妈，你别生气了。你以前就不让我投资，可是我这回买的是金条，跟别的不一样，你明白吗？明白。就算货币再贬值，这黄金还是黄金，永远都是只挣不赔的买卖。但事情到了这份上，你就别再折腾了，行不行？我折腾什么？我折腾什么了？我不都是为了你爸吗？你爸要是这病确诊了，好多药是医保不能报的。到以后这一天几千几千的出去。我去哪儿弄这么多钱啊？哎，我现在就是想挣点快钱，今后能够一心一意的照顾你爸。我懂，今天就是我爸让我来找你的。其实他早就知道自己情况了。我让你别说出去，别说出去。这不是我说的，是他自己听见的。他还让我在你面前装的没事儿，但对着我，连后事都交代了。呸呸呸！别说不吉利的话。哎，
其实我爸最放心不下的就是你。他知道你爱折腾，所以他说，如果查出来是晚期，就不治了。把钱留下来，给你过好日子。他说的是什么话呀？我爸那是心疼你我这房子买了之后就没住过，这装修都是精装修，你们也看到了，这附近几乎都是办公楼，而且还有好多家规模不小的公司，很适合你们呢。觉得挺合适的，我也觉得挺好的。啊，那个中介费怎么算呢？啊，不贵，就是一个月的房租。一万二啊？啊，这么贵？这地就要在这儿，而且这是行业的规则，你去打听打听，都这个价格。啊，要不我们再考虑考虑、啊？觉得这挺合适的。对啊，好房不等人啊。干嘛那么快定嘛？哎，我们再去看看其他的嘛。走。哎，挺好。是啊，再看看别的。哎，贾小姐，干嘛那么着急啊？走。哎，贾小姐。你要是对这房子价格有异议的话，你我们可以去再谈一下。我跟我们店长申请一下。我们再看看别的啊，不着急，不着急。你到哪你也拿不到这样的。不满意咱们还还为什么不走呢？站着干嘛？嘘，别说话。那行，那先这样吧。行，啊，好，这次麻烦你了。嗯，好，走了，慢走。那是说走了，咱们干嘛还在这儿等着呀？咱们跳过中介，你们少花钱，我也少花钱。要不咱们抓紧把合同给签了，你看行不行？我觉得行，你觉得呢？不是要再看看吗？看什么呀？不挺满意的吗？小伙子，你太幼稚了，这叫跳单，懂不懂啊？中介就带你们走了几步路，就收你们一万二，还收我一万呢？就是，太抠了。不行，不能给他们这中介费。你就这么定了啊，就这样吧。嗯，好。回来了。听小强说，你都知道了。你可别病啊！我不想伺候你，我还想着退休以后享受生活呢。干嘛去了，刚才？你管呢？折腾钱去了吧？啊？是不是想给我治病啊？你想得美！我跟你说，幸亏我机灵啊，让小强把你给拦住了。行了，这个。这几天躺的我身上都快生蛆了，咱们一块出去散散步吧。你说咱们俩啊，这辈子打打闹闹的，就就从来没正正经经在太阳底下散过步，是是。怎么回事？怎么回事？不许哭啊！我死了以后，有的是机会哭。等着，我们都换件新衣服。讨厌！什么笑话？怎么了？咱们也浪漫一把，人不情理山呢。笑话！我看谁敢笑话！拉拉手，拉拉手。哎
谁呀、啊？万一回少一回了。我也怕你，你别胡说。好好好，你说咱俩人啊，有多长时间没出来拉屎散步了？上一次，那还是孙小强的时候了吧？啊？哎呦，这些年的日子过了，说说，咱们就说你吵架了吧？啊？还都是因为一些鸡毛蒜皮的小事儿，想想真是不值得。这一病啊，我真觉得这日子不经过呀。人家不是说吗？眼睛一闭一睁，一天没了；眼睛再一闭不睁，好这辈子过去。等我过了这个坎儿，咱们一定得好好过日子。女皇，嗯，这些天我也想了很多。我在想，只要你能够度过这一坎，我跟你真的会好好过日子。我以后再也不跟你吵了，我们俩好好过日子，什么事儿都不瞒人们，不买基金，不瞎投资。你如果想要学跳舞的话，我教你；你哪怕学想学跳六，我都教你。我不再嫌你老了，我也不嫌你长得丑，满脸褶，下巴短，腿短，手短。反正我就认命了，这辈子我跟你死磕。老婆，我这辈子有你，就别无所求了。嗯。哎，我传来，今儿咱也浪漫一把，好不好？好，好，好。你不是怕水吗？老婆大人喜欢的，走吧，走。一会儿再掉水里。有我。你行不行啊你啊？行不行？我跟你说，想当年咱们那是手动的船，现在脚踏的了，既方便又省事儿。哎，净吹牛！小强五岁那会儿，我们一块儿去划船，你还记得吗？啊，划到中间就不敢划回来了。结果我是游泳回去叫人把船给拖回来的。我现在想起这事儿啊，我都有点臊得慌。不少年前的陈芝麻浪子，还记得呢。我跟你说实在的。当时是我陪你跟小强去，我这人天生怕水，你又不是不知道。今天我舍命给老婆。你说什么呢你？<笑>我还想说这句话呢。你以为我愿意跟你划船啊？齁累的，走，咱回家去。哎呦，回家就。你在哪儿呢，杨姐？看我清楚你。我在这儿呢，你想我？抱，抱着我，抱着我呀！抱着啊！你别叫我。姐，我不想死的那么惨。你说你选的这个世界上的这地儿，你让我怎么办？俩这辈子吵了一辈子，现在我快要死了。我承认，你赢了。我怎么赢啊？你要真的是死了，我一个人孤孤单单的。你说我赢什么呀？你说谁赢了？你说、啊，你说我赢了还是输了？你让我一个人在这世界上怎么办呢？姐，快给姐。电视台打个电话，给电视台打电话干嘛呀？告诉他，有个叫黄本强的老头子，演戏还不错，他演死，把他老婆都骗过去了。以后他们有群众演员的活儿，这么想着去啊？你个傻样，傻样！哎呦，黄本强啊！这辈子吵架你就没赢过我。行了行了，哎呦行了啊！你要想赢我，下辈子吧啊！嗯，哎，哎呦，哎呦，哎呦，行了不错了不错了，哎呦，还真当真的了，演技还不错，哈哈哈耶！哈哈哈哈哎呦，行了行了。
睡着了吗？没有。明天就知道结果了。嗯。